El coche que traemos hoy tiene 231 caballos, es 100% eléctrico y también ya lo habéis conocido en el canal con una versión de 58 kilowatts. Es el Cupra Born, pero en esta oportunidad es la versión e-boost que ofrece más potencia, más autonomía y según las especificaciones y la opcional que puedas adquirir con un paquete de baterías adicionales puedes llegar hasta 540, 535 kilómetros de autonomía. Pero esta versión que tenemos aquí, que es la de 77 kilowatts hora y además 231 caballos, solo se paran de la versión 58 kilowatts por 280 euros. ¿Puede ser un éxito de ventas? Lo comprobaremos en el vídeo de hoy. Acompáñame. Bueno, damos nuestro repaso exterior. Este Cupra Born deriva, por supuesto, del ID3 de Volkswagen. Usan la misma plataforma y, a mi humilde opinión, este coche tiene un diseño mucho más radical, mucho más deportivo, más agresivo. A mí, particularmente, me gusta más. Aquí vemos este frontal, vamos a darle aquí un pequeño repaso, vemos este gris tan peculiar ya de, del grupo, de la marca, aquí vemos el gran logo de Cupra en esta zona, aquí las letras Cupra en esta parte, el carenado es muy fino, obviamente está totalmente sellado, no necesitamos refrigeración y estas ópticas delanteras que tienen formato también muy picudo aquí entran un poco con este efecto negro brillo y unos paragolpes también específicos que añaden elementos en gris y este toque ya específico de la marca en color cobre por supuesto vemos aquí algunos añadidos como estos sensores delanteros la matrícula en esta parte central y un capó muy pequeñito el capó llega justamente aquí y tiene toda esta zona como añadido principal por supuesto ahora aquí en el lateral podemos ver este añadido que lo lleva en la parte del paso de rueda en plástico negro y también vemos el añadido en el paso trasero ya que estas ruedas son de mayor ancho un ancho de 2 3 5 40 de perfil y un tamaño 20 pulgadas unas gomas increíbles están optimizadas por michelin para coches eléctricos de altas prestaciones Además, llevamos estas llantas en tamaño 20 pulgadas con un diseño muy bonito que a mí particularmente con todo el conjunto de color añadidos del coche me parece que le sienta fantástico. Líneas de tensión, una pequeña línea de tensión que muere justo aquí antes de llegar a la puerta. Los pasos de rueda van marcados en la chapa y aquí nace otra línea que va por toda la zona de las manetas y llega a tocar el piloto trasero. Por supuesto las taloneras también con un efecto y un diseño muy atractivo. Lleva un color gris más oscurecido y por supuesto aquí esta zona para deflectar un poco más esta parte aerodinámica. En esta unidad no llevamos ni techo solar practicable ni techo panorámico, es chapa pura. Si llevamos la antena tipo aleta de tiburón, los cristales oscurecidos, no vemos ningún tipo de cromo y eso me parece genial porque le da un diseño y un aspecto muy bonito. Y aquí este pequeño elemento para comunicar toda la parte del pilar C desde la zona cristalada hasta este elemento que va aquí en el portón trasero. También vemos ya parte de este piloto trasero que va comunicándose por toda la parte trasera con una fina línea en LED que va comunicando toda la parte tanto de marcha atrás como la parte de freno. Aquí el logo de Cupra en la zona principal donde nos vale para abrir y cerrar el portón letras cupra en la parte central y no vemos ningún añadido que indique el modelo en este caso born un para muy específico con los catadrióticos aquí en los laterales sensores de parking integrados y aquí una especie de difusor también para darle este aspecto más cañero y motivo a este coche aquí lo he dejado un poco de último este alemán que va muchísimo esta caída más anunciada en esta caída es muy grande aquí veis prácticamente tiene un palmo de mano de profundidad tercera luz de freno en esta zona el cristal oscurecido y el limpia luneta aquí yo creo que el limpia luneta se hubiese quedado aquí un poco oculto lo hubiese dado más limpieza a toda esta zona trasera así que nada ya ha visto toda esta parte exterior vamos a ver el interior bueno, empezamos por el maletero. Tenemos un maletero que incluso puede llegar a parecerse a un coche compacto. 
el Wolf, el León, son 385 litros de capacidad mínima que además se puede extender a 1260 litros de capacidad máxima abatiendo los asientos en un formato 60-40. Además, aquí podemos ver que tenemos la parte central con la típica trampilla del grupo BAC para dejar objetos más largos y esto bueno nos favorece bastante el uso. Aquí podremos incluso abrirlo si queremos. ¿Vale? A ver si no me pillo el dedo. Vale. Y bueno, tenemos una boca de carga algo alta. El coche tiene bastante altura en este caso. Justo debajo tenemos un doble fondo. Podremos eh, tener este, esta tapa que la podremos bajar y ganar un poco más de altura. ¿Vale? También podremos guardar los cables. Y justo aquí sí ya llevamos todo raso con un pequeño huequecillo para cosillas mmm, como la kit de emergencia que bueno, va aquí más junto a la boca de carga. Tenemos dos huecos en los laterales, ganchos, aquí luminaria en LED y ganchos en la parte alta para nuestros bolsos o lo que queramos llevar. Un puerto 12 voltios en este lateral y bueno, un formato bastante bueno. Aquí asideros en el portón que nos permite cerrar con mayor facilidad y lo que hay que tener cuidado es con estos picos porque justo el portón hace la forma del piloto trasero y bueno... Menos mal que como veis yo mido 1.77 y es complicado llegarle. Así que tenemos que tener cuidado en el momento que bajemos o algo, no pillarnos con estos picos en los laterales. Dicho, bicho. Tú no has visto nada. Dicho todo esto, vamos a ver la parte interior. Vamos a ver las plazas traseras, buena apertura, prácticamente 90 grados de puerta, no llega a 90 grados, cuidado, pero sí tiene buena apertura. Ajustamos el reposacabezas, aquí bueno, las calidades pudiesen estar algo mejor en las puertas traseras, tenemos inserciones en diferentes materiales, en plástico, pero en diferentes formas, diferentes tactos, que bueno, juegan un poco a esta sensación, ¿vale? General hueco portabebidas aquí de gran dimensión pero todo 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 en plástico duro aquí un pequeño plástico para esta zona y bueno no sé puedes estar algo mejor aquí una integración en cuero o algo en este alcántara algo que le diese mayor detalle a esta puerta trasera por supuesto aquí lo primero que noto es que tengo mucha altura yo que tengo piernas algo largas pues obviamente voy algo más confortable porque no llevo las piernas tan mmm, dobladas ¿no? en este caso voy prácticamente como en un salón y está muy bien pero es una sensación rara porque me siento como más alto que el resto de ocupantes ¿no? de las plazas delanteras y da una sensación algo raro pero bueno en cuanto a visibilidad, tenemos buena visibilidad. Si esta altura, a nuestra primer foco de visión, nos hace ver toda esta zona de los parasoles delanteros y la consola más alta, así que nos da como cierto, cierta rareza ¿no? aquí con esta altura. ¿Y por qué esta altura? Las baterías de este battery pack, de esta unidad, porque en algún momento de la prueba se me puede ir la olla y solo hablo de que es algo adicional, pues esta unidad tiene la battery pack y por eso es un 4 plazas. En esta zona central tiene este pequeño hueco, que bueno, para dejar cosillas o móvil o algo, mientras lo conectamos aquí en estos dos puertos USB-C que van en la consola central. Eso sí, no tenemos salidas de aire para el clima, ni ajuste ni nada, así que aquí estamos abandonados por el sistema de clima aunque el coche es pequeño y no hay mayor problema dos bolsillos aquí en los respaldos y un asiento que recoge bastante bien son prácticamente deportivos y esto le da un plus más de calidad a esta parte trasera además este acabado mixto le sienta muy bien y para las familias por supuesto tenemos canaletas con una tapa para poder cuidar este tapizado y poder anclar la silla sin ningún problema aquí bueno tenemos este gran reposabrazos que incluso lo veo demasiado grande porque tendría que ser un poco más eh, angosto mmm, prácticamente del tamaño del portabebidas y por qué digo esto porque ya aquí voy tocando con la pierna si voy aquí un poco más cómodo la anchura me incomoda un poco menos mal que es un mullido algo más cómodo y no tenemos problema pero hubiese quedado bien un poco menos ancho aunque obviamente menos comodidad para las personas bueno, es un poco algo más personal no este comentario aquí dos portabebidas y la trampilla que os he comentado de la parte trasera para objetos más largos 
aquí el plafón iluminario en led que nos permite tener buena visibilidad y estos asientos delanteros tipo bucket que ya nos delatan que estamos ante un coche con carácter deportivo a pesar de ser un coche 100% eléctrico y que eso aún puede seguir chirriando un poco entre los más apasionados del motor así que nada ya ha repasado todo esto vamos a la parte delantera parte delantera buena apertura es un coche muy cómodo tanto para entrar y salir así que no hay mayor problema el único problema es que tenemos el sol aquí ya mañanero y bueno ya automáticamente al sentarme en el coche el coche ya se enciende ya nos deja toda la bienvenida tanto en sistema info entretenimiento el cuadro de instrumentos un cuadro de instrumentos que tiene una infografía actualizada me gusta tiene todos los detalles pero está muy bien rematado no sé me ha, me ha gustado esta nueva actualización y en el cuadro de infoentretenimiento no he notado ningún tipo de diferencia con respecto al bon anterior que probamos si sí es verdad que la usabilidad y la digamos la rapidez en cambio pues no hemos notado también problemas se nota que las actualizaciones han mejorado este aspecto y tenemos android auto y ap carplay todo el sistema de clima se va usando aquí desde la pantalla únicamente podremos subir o bajar la temperatura en estos botones táctiles laterales y el volumen en la parte central y aquí el botón para encender el sistema no tenemos nada 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 de botones físicos en ningún sitio aquí la pantalla va como mmm, volando en este salpicadero un salpicadero con muy buen detalle aquí detalles eh, mullidos mullido aquí este elemento con pequeños eh, hendiduras dando este formato más deportivo y aquí plástico duro de la mitad del salpicadero para abajo en la consola sí es verdad que remata y nos da esta sensación con piel de ante aquí bueno nos ayuda a ir un poco más descansados de la rodilla cuando tocamos aquí y no nos molesta una consola muy grande porque no tenemos la palanca de cambios ni nada aquí todo va en esta zona y huecos muy generosos para guardar bebidas objetos igual aquí otra consola donde podremos llevar la carga inalámbrica del móvil y dos puertos usb c en esta zona y más hueco en la parte lateral aquí podremos ajustar en profundidad pero no en altura estos asientos tipo bucket con el nombre o el logo de la marca en esta zona grabada muy bonito la regulación para las pantorrillas también de manera manual en este caso es regulación eléctrica para el piloto y para el copiloto también así que tenemos muy buena buen equipamiento además podremos tener tres niveles de calefacción para estos asientos y muy buen detalle aquí bueno guantera para documentación de buena dimensión así que nos puede entrar todo incluso nuestro nuevo elemento de seguridad en este caso por el grupo Volkswagen Seat el Help Flash lo llevamos aquí integrado ya es obligatorio y huecos portoajetos en las puertas de muy buena dimensión toda la parte de iluminación y desempañantes va aquí en este pequeño centro de mando con buena altura los aireadores aquí en esta parte central y en las laterales y no llevamos ningún tipo de tiras led como en otros modelos cupra y seat que sí nos van eh, acompañando en la conducción en este caso no lo llevamos y aquí en el pilar a llevamos parte del sistema de audio bits audio que equipa esta unidad así que nada el volante por último un volante con muy buen tacto buena dimensión también se han actualizado los mandos multifunción ahora también son táctiles y esto bueno sobre todo el tema de volumen es un poco complicado porque cuando haces algunos movimientos puedes incluso pasar la mano sin querer y es muy sensible y los dos botones satélites para el modo cupra inmediato que es este el del lateral y el modo drive que va aquí pasando uno a uno en este caso el cupra hace lo mismo simplemente que cuando lo pulsas ya va directo al modo cupra llevamos pedales en aluminio y está todo bien rematado a nivel general aquí incluso llevamos espejo interior fotocromático y la zona de la parte más alta para el tema de llamadas de emergencia e iluminación en led aquí la parte de los micro para la conectividad y para soles con espejo en ambos lados y iluminaria en led Así que nada amigos, ya el coche está encendido, no demos más vuelta y vámonos a la carretera a ver qué tal va. Pues ya estamos al volante de este Cupra Born y Boost, y Boost, como le queráis llamar, es la versión más potente a día de hoy de esta gama Born. Ya como habéis visto, es un coche que guarda un diseño muy similar en toda la gama, 
obviamente las llantas diferentes y todo esto pues le da un aspecto también un poco diferente pero vamos a hablar realmente en la parte dinámica lo que lo que cambia y cambia porque estamos con una batería de 77 kilowatts hora que como sabéis ya os he avanzado son 280 euros más eh, de diferencia con respecto a la de 58 kilowatts esto bueno no sé hace que esta versión sea una clara y contundente opción para buenas ventas así que yo creo que está hecho un poco a posta para ir dejando morir un poco el tema de los 58 kilowatts de batería sin embargo esa motorización que ya la hemos probado aquí os dejo la tarjeta de esa versión iba muy bien también pero la autonomía es la que resta un poco pero si buscas un coche menos pesado porque este pesa más al tener más batería y si tenemos el pack de batería más extendida pues tenemos más peso así que va un poco en relación a eso si eres muy de cifras y no te mola un coche tan pesado pues obviamente el 58 te va a dar mucho más en ese aspecto pero este caso es el 77 kilowatts y nos da una autonomía de unos 420 425 nos ha dado incluso eh, en cifras reales ¿eh? he estado ahora mismo calculando y al salir estaba en 418 pero en otros días que hemos hecho recargas también nos ha dado en esa media de 420 422 con la batería al 100% esto son cifras que ya os digo son muy buenas para un coche que obviamente ha nacido para un concepto más urbano y de trayectos muy cercanos eh, de viajes mmm, con ese tipo de, de kilometraje ¿no? pero obviamente si en la situación actual tuviésemos mejor infraestructura de recarga pues obviamente este coche si llegas a un lugar de recarga y con este coche puedes eh, estar en unos 30 minutos con la batería al 100% o de 0 al 80 aproximadamente pues obviamente ya tienes una buena autonomía nuevamente para salir para continuar tu viaje así que no le veo mayor problema ya estas cifras de 400 430 eh, kilómetros para un coche de este segmento me parece ya muy buenas en cuanto al coche en sí tiene 231 caballos y esto ofrece vamos una potencia increíble además el par ofrece ese par inmediato cuando pisamos a fondo además tenemos los modos de conducción que aquí podremos ver estamos en el drive profile el modo range el comfort performance cupra e individual el range extender la, la autonomía con la batería capando un poco temas de clima alguna parte regenerativa también ayudando a intensivamente a mantener esta capacidad el modo confort digamos que es el modo más equilibrado más normal de uso día a día luego tenemos el performance que ya es un poco como el sport vale el cupra ya es el más cañero del coche aquí he hecho en falta un poco un petardeo de escape pero obviamente no lo hay es pues un coche eléctrico y luego en el individual que podremos ajustar la suspensión adaptativa de cc en 15 niveles esto hace que el coche tenga una dureza mucho más firme un paso por curva mucho más directo vamos un juguete deportivo este digamos que es la de sensaciones incluso a nivel de conducción me refiero de un gti esto me ha gustado de este cupra un nivel de gti eléctrico por supuesto faltando ese ronroneo de un motor térmico que ya lo hemos ido perdiendo pero que aquí tenemos las sensaciones de un coche rápido un coche que transmite en cuanto a velocidad en cuanto a dirección la frenada tenemos bueno ese recorrido inicial donde actúa el freno motor parte eléctrica no y luego ya así al final o prácticamente a mitad de, del recorrido si sí empezamos a notar la frenada mecánica la frenada correcta este caso para esta versión también tenemos unos discos y una frenada un poco más grande y esto bueno favorece obviamente la frenada con respecto al 58 kilowatts 
en este caso pues esta unidad también lleva unas llantas 20 aerodinámicas que son espectaculares le quedan vamos bellísimas me encanta cómo le sientan y además tiene una goma mucho más ancha y ayuda a que este coche tenga un muy buen aplomo en cuanto a regeneración si pulsamos aquí el modo B tenemos una regeneración adecuada no llega a ser a un i-pedal excepto si vamos ya por sector urbano a muy poca velocidad pues según la oreografía puede llegar prácticamente a frenar no necesitas tener que al incorporarte llegar a tocar el freno es un poco de conducción y lógica de cómo vas conociendo el coche así que no es un e-pedal pero sí que se puede acercar bastante y mantiene muy bien la, lo que es la capacidad de la batería y eso es de agradecer y por supuesto si vamos en modo range la limitación de la aceleración es muy contundente ¿no? no nos deja acelerar a tope pero si en un momento dado necesitamos toda la potencia con pisar a fondo en el pedal tiene un pequeño recorrido al final que él al detectar que has pisado a fondo tenemos unos segundos con el par y la potencia a entregada inmediatamente así que por ese lado perfecto no tenemos mayor problema a ver eh, puesto conducción buenos espejos retrovisores exteriores con buen buen tamaño el espejo interior también aunque la luneta es bastante bajita y un confort de marcha increíble estos asientos recogen muy bien hay mucho silencio en este coche y me ha gustado toda la parte de infoentretenimiento también está muy bien enfocado tenemos todos los sistemas muy bien equipado por cierto en esta unidad tenemos todo lo que puede llevar este cupra board así que está muy bien equipado sistema de ayudas a la conducción control de vehículo precedente frenada de emergencia control de, de carril de cambio involuntario ángulo muerto en este caso no tenemos las tiras led que van por dentro como en otros modelos de cupra o incluso seat aquí lo llevamos justo el detector o el indicador del ángulo muerto en la carcasa del retrovisor vale en cuanto a consumos estamos ahora mismo ya tocando los 641 kilómetros en estos 7 días de prueba y marcando 17.4 kilowatts hora esto son cifras buenas teniendo en cuenta que es un 230 caballos que obviamente en muchos tramos nos hemos divertido con él hemos usado muy bien este este par y es un coche que puedes llevarlo muy suave también es muy cómodo de llevar además te invita a conducir de manera suave pero si quieres ir de una manera un poco más alegre también tendrás esa conducción un poco más alegre la verdad es que este coche me ha encantado a nivel de conducción ya la versión 58 kilowatts también me enganchó pero en este con este pequeño toque un poco más de potencia pues le viene como anillo al dedo así que nada vamos a detenernos y os cuento mi veredicto final bueno hasta aquí el vídeo de hoy al volante del cupra born e boost pack battery si sí, es verdad que en algún momento del vídeo me he perdido un poco hablando de pack battery adicional, pero no, esta unidad ya viene con todo el opcional disponible para el modelo Born a día de hoy. Su precio, 44.600 euros. Un precio que puede resultar un poco complicado de encajar, pero obviamente esto sin descuentos ni promociones. Así como un poco de spoiler, podemos hablar de que incluso podríamos estar hablando de 41.000 euros ya con algunos descuentos y promociones aplicadas, así que ya le puede dar un aspecto más interesante a este coche. Este coche, 231 caballos y una puesta a punto muy buena, dinámicamente hablando, tiene buen par como buen eléctrico. Así que con respecto a su primo de grupo, el ID3, a mí particularmente me enamora mucho más este diseño de Cupra. Cupra ha logrado dar ese toque radical, ese toque más agresivo a un coche que a día de hoy a muchos les puede parecer súper aburrido, como es los coches eléctricos. En este caso, este producto, ya os digo que os puede ir cambiando un poco esta idea de un coche aburrido en el formato eléctrico. Buenos acabados, obviamente esta unidad está repleta de todos los opcionales disponibles, así que de aquí para abajo todo es bienvenido para abaratar un poco el coste. 
Agradecemos a Cupra España la sesión de este maravilloso Born y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y por supuesto activen la campana para que os lleguen las notificaciones de cada vez que subimos nuevos vídeos. Por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en la web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.